हेलो स्टूडेंट्स आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है इसका नाम है आई एम जॉन्स हार्ट जॉन का हार्ट या जॉन का दिल जे डी रेड क्लिफ की लिखी हुई रचना है ये और ये रचना आपको यूपी बोर्ड का जो बारहवीं का सिलेबस है अंग्रेजी का उसके अंतर्गत पढ़नी पड़ती है तो चलिए ये शुरू करते हैं चैप्टर तो बेसिकली ये चैप्टर आपसे कह रहा है कि मैं दिल हूँ और मेरे फंक्शन फलाने फलाने फंक्शन है मेरे मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा होता है मुझे इन चीज़ों से नुकसान होता है तो ये दिल जो है अपनी आप बीती आपसे बता रहा है आपसे मुखाते है ये और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि आपको दिल के बारे में काफ़ी मालूम हो जाएगी और इसे पढ़ने के बाद मुझे भी काफ़ी मालूम हो गई है दिल के बारे में क्योंकि हम दिल को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं मतलब हम कभी इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं मतलब चल रहा है मतलब वो कैसे काम करता है किस तरह से काम करता है उसको हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं किस तरह से इसको नुकसान पहुंच सकता है ये बातें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मालूम होगी और मुझे आशा है कि फ्यूचर में इन बातों का ख्याल करके आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकेंगे मैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का जो इंग्लिश है उसको हिंदी में रूपांतर करने की कोशिश करूँगा तो पहली लाइनों में दिल कहता है नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी आई वे थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी ग्राम्स एम रेड ब्राउन इन कलर एंड हैव एन इम्प्रेसिव शेप आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट तो दिल कहता है कि मैं देखने में कोई ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ सिर्फ तीन सौ चालीस ग्राम मेरा वजन है और मैं लाल भूरे रंग का हूँ कलर में और अगर आप मेरा शेप जो देखो तो वो भी कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है और मैं जो हूँ मैं दिल हूँ जॉन का जॉन का एक समर्पित गुलाम समर्पित गुलाम इसलिए कि दिल जो है वो हमेशा काम करता रहता है वो कभी रुकता नहीं है वो ये शायद हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसा अंग होगा जो मतलब बहुत ही कड़ा परिश्रम करता है हर समय उसे दूसरे अंगों की सुरक्षा करनी पड़ती है उसे खून पहुँचाना पड़ता है अगर कहीं पे भी कम खून हो तो वो ज़्यादा तेज से धड़कता है तो ये सारे फंक्शन है उसके तो इसलिए वो एक समर्पित गुलाम है आई हैंग बाय लिगमेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट आई एम अबाउट फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट माय वाइडेस्ट पॉइंट टेन सेंटीमीटर अक्रॉस मोर पेयर शेप्ड देन वैलेंटाइन तो कहता है कि मैं जो दिल का जो सेंटर का भाग है उसमें मैं लिगामेंट्स जो तंतु होते हैं फाइवरस ये तंतु होते हैं धागे की तरह होते हैं उससे मैं छाती में चिपका हुआ होता हूँ मेरी लंबाई लगभग पंद्रह सेंटीमीटर है और चौड़ाई मेरी लगभग दस सेंटीमीटर होती है तो ये मुझे एक बब्बू गोशा जो पेयर जिसे हम बोलते हैं उसकी शेप का बनाता है ना ना कि वो वैलेंटाइन का जो दिल वो जो आप देखते हैं और कहता है कि वट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोइट्स आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक कैरेक्टर आपने कवियों से शायरों से सुना होगा वो शायरी में मतलब दिल की बातें बहुत करते हैं मतलब दिल को ये हो गया दिल को वो हो गया लेकिन मैं कोई रोमांटिक चीज़ नहीं हूँ आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग फोर चैम्बर्ड पम्प एक्चुअली टू पम्प्स वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स एंड दी ओदर टू पुश इट आउट इन टू द बॉडी तो दिल कहता है कि मैं एक बहुत ही कड़वा परिश्रम मेहनत करने वाला चार भागों का एक पंप हूं और वास्तव में कहें तो सिर्फ वहां पे दो ही पंप हैं एक जो है खून को हमारे फेफड़े में पहुंचाता है और दूसरा जो है वो हमारी बॉडी में पहुंचाता है एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेजल That's enough pumping to fill an 18,000 liter tank. मैं दिन में लगभग छियानबे हजार किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल जो खून की हमारी नलियाँ होती हैं उसमें छियानबे हजार जो ब्लड है मैं पंप करता हूँ तो वो मतलब जो खून का आना जाना है वो छियानबे हजार हमारी आ, उसमें होता है क्या कहते हैं खून की नलियों में होता है नसों में होता है और अगर आप इस खून को एक टैंक में भर लें मतलब जितना मैं खून पंप करता हूं एक दिन में तो 18,000 लीटर का जो टंकी होती है वो फुल हो जाएगी अब इसी बात को आप थोड़ा दूसरी तरफ से लें तो आप कह सकते हैं कि अगर खून की जो नलियां हैं वो संसार के इर्द गिर्द मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक नली लपेट दी जाए उसमें इतना खून जितना कि हमारा हार्ट एक दिन में पम्प करता है उस नली में पम्प किया जाए तो वो इस 
संसार के इस अर्थ के दो और आधा मतलब ढाई चक्कर लगा सकती है तो मतलब इतना बड़ा काम ये जो दिल है हमारा एक दिन में करता है वेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट होल ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्राजॉयल एंड डेलीकेट डेलीकेट वेन अप टू नाव आई हैव पम्प मोर देन थ्री हंड्रेड थाउजेंड टंस ऑफ इज ब्लड तो कहता है दिल कहता है कि जब जॉन यहाँ पे जॉन जो है एक सत्तर वर्ष का आदमी है तो कहता है कि दिल कहता है कि जब जॉन मेरे बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ फ्राजाइल और डेलीकेट बहुत नाजुक हूँ और वो कहता है डेलीकेट नाजुक और मैं मैं अब तक उसके शरीर में तीन लाख टन जो ब्लड है मैं उसमें पंप कर चुका हूँ मतलब उसके शरीर के चारों तरफ मैं भेज चुका हूँ अब तक की उसकी लाइफ में I work twice as hard as the arm muscles of a heavyweight boxing champion or the leg muscle of a sprinter. वो कहता है मैं अगर कोई जो हैवीवेट का जो बॉक्सिंग चैम्पियन होता है ना वो मतलब जब वो अपने फुल फॉर्म में होता है जब वो लड़ाई कर रहा होता है वो बॉक्सिंग कर रहा होता है तो उसकी आम जितना मेहनत करती है ना उससे मैं डबल मेहनत करता हूँ और यही बात जो एक धावक होता है जो दौड़ने वाला होता है उसकी जो लेग मसल्स होती हैं वो जितना तेज़ी से काम कर रही होती हैं जब वो धावक दौड़ रहा होता है मैं उससे भी ज़्यादा मजबूती से तेज़ी से काम करता हूँ और दिल आगे कहता है कि लेट देम ट्राई टू गो एट माय पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स वो कहता है अगर वो जो हैं जो धावक है और जो बॉक्सर है अगर वो उनकी जो आर्म्स हैं उनकी जो लेग की मसल्स हैं अगर मेरे जितना काम करें तो वो कुछ ही मिनटों में गल गल जाएंगी जैली की तरह हो जाएंगी नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम एक्सेप्ट दोज ऑफ ए वुमेंस यूटेरस एज शी गिव्स बर्थ और दिल कहता है कि हमारे शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं है सिवाय एक महिला के गर्भाशय गर्भाशय के जब वो जन्म दे रही होती है बट यूटरवीन मसल्स डोंट कीप एट ए डे एंड नाइट फॉर सेवेंटी ईयर्स एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू लेकिन वो कहता है गर्भाशय की जो मसलें हैं वो भी उन्हें भी रात दिन काम नहीं करना पड़ता जैसे कि मैं रात और दिन सत्तर सालों से काम करता आ रहा हूँ तो यहाँ ये यह दिखाने की कोशिश की है कि यूटेरस जो होता है एक महिला का जो गर्भाशय होता है जब वो जन्म दे रही होती है तो उस समय जितनी मजबूती उसके यूटेरस में होती है क्योंकि बच्चे को रखने के लिए या बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत ही शक्तिशाली एक ढांचे की ज़रूरत होती है जो कि महिला के शरीर में होती है तो दिल कहता है सिर्फ वही एक चीज़ है जो मुझ जैसा मजबूत है जो वही एक मसल है जो मुझ जैसी मसल के समकक्ष है कि बराबर है इक्वल हो सकता है लेकिन यूटेरस का काम रात दिन काम करना नहीं होता ये तभी काम करता है जब उसमें बच्चा होता है लेकिन मैं तो रात दिन काम करना पड़ता है मुझे तो इसलिए भले ही वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन वो मुझ जितना काम नहीं करता दैट्स ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एग्जेजरेशन ये कहना कि नहीं मुझे आराम ही नहीं मिलता ये शायद अपने बारे में थोड़ा मेरा बड़प्पन हो जाएगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद ऐसा भी नहीं है आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स मैं जो धड़कनों के बीच में थोड़ा सा समय होता है उसमें मुझे आराम मिलता है तो आप कभी अपने सीने पे हाथ रखें और आप देखेंगे कि आपका दिल धड़क रहा है तो वो लेकिन हर धड़कन के बाद एक छोटा सा गैप होता है बहुत ही मामूली सा तो दिल कहता है कि वही जो छोटा सा मामूली सा गैप होता है दो धड़कनों के बीच में वही मेरा रेस्ट है इट टेक्स अबाउट थ्री टेंथ्स ऑफ ए सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इन द बॉडी वो कहता है कि जो सेकेंड का तीसरे का दसवां हिस्सा है उतने में मेरा जो वेंट्रिकल होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब जो लेफ्ट का चैम्बर जो है मेरा वो सिकुड़ता है और फैलता है तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो बॉडी में खून जाता है वो पंप आउट कर रहा होता है ऐसे कर करके सिकुड़ के कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल्स तो वो कहता है ऐसा करके मैं जो है खून शरीर में भेजता हूँ और उसके बाद देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ ए सेकेंड तो एक बार वो कर जब वो कर लेता है तो उसके बाद उसे हाफ सेकेंड का समय मिलता है रेस्ट के लिए ऑल्सो वाइल जॉन स्लीप्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इस कैपिलरीज आर इनएक्टिव सो एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू दैम माई बीट स्लोज फ्रॉम ए नॉर्मल सेवेंटी टू अ मिनट डाउन टू फिफ्टी फाइव सो कैपिलरीज कहते हैं दोस्तों उन बहुत छोटी छोटी खून की नसों को जो बहुत ही महीन होती हैं तो वो कहता है कि जब जॉन सो रहा होता है 
तो उसके शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो मतलब कैपिलरीज है उन्हें खून की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती इनएक्टिव होती हैं वो मतलब वो काम नहीं कर रही होती तो क्योंकि मुझे उनमें खून नहीं पहुँचाना पड़ता तो मेरी जो धड़कन है बहत्तर प्रति मिनट से 55 प्रति मिनट हो जाती है मतलब जो खून का प्रवाह है वो थोड़ा कम हो जाता है तो ऐसा कम होने से क्या है दिल को थोड़ा कम काम करना पड़ता है जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज़ गुड वो कहता है कि जो जॉन है मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और जो कि अच्छी बात है आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स एंड वरी एज बोथ इन टू रियल ट्रेवल तो कहता है मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे विकार से ग्रसित हो जाए कई होते हैं ना कि मतलब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता हमेशा लगी रहती है मतलब ये हो गया आज वो हो गया आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मतलब बेकार में उनको वहम हो जाता है तो कहता है ऐसा अच्छी बात है कि वो मेरे बारे में नहीं सोचता उसे वहम नहीं है और ऐसा करके वो खुद को तो बीमार करेगा करेगा मुझे भी बीमार कर लेगा वेन ही डज वोरी अबाउट मी इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स वो कहता है कि जब जॉन मेरे बारे में चिंता करता भी है तो ज़्यादातर ये गलत चीज़ों के लिए होती हैं फिर अब मतलब क्या है कि उसे वहम होता है कि शायद कुछ गलत है लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता वन नाइट एज ई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप एक रात जब वो सोने के लिए जा रहा था जॉन सडनली थॉट आई हैड स्किप्ड अ बीट तो उसे लगा कि उसकी एक धड़कन आई नहीं कभी कभी होता है ना जैसे आपको लगता है कि एक धड़कन मिस हो गई लगता पता नहीं क्या होने वाला है अब ही वॉज क्वाइट वॉरिड वॉज आई गिविंग आउट आउट ऑन हिम तो उसे लगा कि शायद पता नहीं मेरा दिल जो है अब डूबने वाला है मैं मतलब ख़त्म होने वाला हूँ ही नीडेंट हैव बिन कंसर्न उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था फ्रॉम टाइम टू टाइम आई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स इज का वो कहता है कि कभी कभी जो मेरा इंजन जो स्टार्ट होने का तरीका है या जिस तरह से मैं स्टार्ट होता हूँ वो कभी कभी लयबद्ध नहीं होता उसकी कोई बात बिगड़ जाती है जैसे कि जॉन की कार का इग्निशन सिस्टम होता है तो आपने भी देखा होगा कि जब आप मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर कार जो भी है आपकी जीप आप उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में कभी कभी स्टार्ट नहीं होता तो इग्निशन यही होता है कि आप उसे चाबी को घुमाते हैं चाबी से इलेक्ट्रिसिटी की तरंग पैदा होती है वो तरंग जाके पेट्रोल या डीजल जो भी है उस, उसको जलाती है जलाने के बाद इंजन आपका ऊर्जा प्राप्त करता है ऊर्जा प्राप्त करने के बाद इंजन आपका स्टार्ट होता है तो यही चीज़ जो है दिल में भी लागू होती है हमारे शरीर के जो सारे अंग हैं उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और दिल भी अपनी ऊर्जा पैदा करता है तो कहता है कि आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी मैं अपनी जो ऊर्जा है वो मैं खुद बनाता हूँ एंड सेंट आउट इम्पल्स टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन और ऐसा करके मैं क्या करता हूँ कि मैं तरंगे भेजता हूँ इम्पल्स भेजता हूँ जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो सिकुड़ना होता है वो हो सके बट ओकेजनली आई विल मिस फायर पायलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ एन अदर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जिस तरह से मैं काम करता हूँ वो मिस हो जाती है तो एक धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन बैठ जाती है इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड बट आई हैवेंट और ऐसा भी लगता है कि ऐसा करने से क्योंकि दो धड़कन एक ही साथ हो गई तो लगता है कि शायद एक धड़कन हमारी मिस हो गई बट आई हैवेंट लेकिन ऐसा हुआ नहीं है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जॉन वुड भी सरप्राइज हाउ ऑफ्टन दिस हैपन्स विदाउट हिम नोइंग और जॉन को कभी कभी शायद पता चल जाता है तो वो परेशान हो जाता है उसे लगता है कि पता नहीं एक एक जो है मेरी बीट गायब हो गई मेरी धड़कन पता नहीं कहाँ चली गई पता नहीं दिल काम कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन ये बहुत बार होता है और कई बार उसे पता भी नहीं चलता इस बात का रेव काउंटिंग धड़कनों की गिनती तो After a nightmare, he sometimes wakes up and worries because I'm racing. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई डरावना सपना देखने के बाद जो ही मतलब जॉन उठ जाता है और वो चिंता करता है क्योंकि मैं बहुत तेज से धड़क रहा होता हूँ That is because when he runs in his dreams, I run too. क्योंकि वो सपने में दौड़ रहा था तो मैं भी दौड़ रहा हूँ तो कहने का मतलब है कि सपनों में भी हमारी जो मेंटल गतिविधि होती है जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं जो चीज़ें हमें खुश करती हैं उसी हिसाब से हार्ट का भी संतुलन बंधा हुआ होता है उसके साथ तो वो अगर कोई चीज़ आप सपने में देख रहे हैं आप दौड़ रहे हैं सपने में तो हार्ट भी आपके साथ ही दौड़ता है मतलब उसकी काम करने की संख्या ज़्यादा हो जाती है और जब आप आराम से अच्छी तरह से सोए हुए हैं आपको कोई परेशानी नहीं है तो उसी हिसाब से वो भी स्लो डाउन हो जाता है जॉन्स वोरीज एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स मेक मी गो स्टिल फास्टर और अगर उसको कोई चिंता है जॉन को 
जो कि उसे परेशान कर रही है तो उससे भी मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कड़ी मेहनत वाला काम करें चिंता से आपका जो दिल है वो बड़ा काम उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है लोगों को स्ट्रेस होता है उससे वो ज़्यादा काम करना पड़ता है तो इसी जो ये स्ट्रेस है जो ये चिंता है जो आदमी परेशान होता है उससे दिल को क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो कई बार दिल का फेलियर होने की संभावना इन चीज़ों से बढ़ जाती है तो इसलिए ये भी कहा गया कि चिंता नहीं करनी चाहिए हृदय को अगर आपको दिल को अगर आपको खुश रखना है तो आप चिंता ना करें इफ़ यू वुड काम डाउन सो वुड आई अगर वो शांत रहता है तो मैं भी शांत हो जाता हूँ बट इफ़ यू खांट देर इज़ ए वे टू स्लो मी डाउन लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जिससे मुझको थोड़ा आराम मिल सकता है या मुझको स्लो डाउन किया जा सकता है द वेगस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक तो हमारे शरीर में एक वेगस नाम की नस होती है जो कि एक ब्रेक का काम करती है मतलब हमें इसको स्लो डाउन करने में हमारी सहायता करती है द पास ऑफ थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स तो ये कहाँ से जाती है हमारे जो गर्दन का पिछला भाग है कान के पीछे एट द हिंज ऑफ द जो तो जहाँ पे हमारा ये आपने देखेंगे दोनों जबड़े जहाँ पे मिलते हैं जो हिंज है वहाँ पे आ, तो वहाँ पे से ये जाती है जेंटल मसाज हेयर विल स्लो माई बीट तो अगर वहाँ पे हल्के से मालिश की जाए तो ये क्या करता है कि जो हार्ट का जो हार्ट बीट है बहुत तेज़ी से हो रही है उसको स्लो डाउन करता है तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी एक अच्छी बात आई है कि अगर कभी आपको लगे कि आप मतलब आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो रही है किसी कारण से डर से चिंता से तो वहाँ पे अगर आप जेंटल मसाज करें तो इससे आपके दिल को आराम मिलेगा जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग ऑन मी फ्रॉम फटीक टू डिजी स्पेल्स तो जॉन जो है हर चीज़ के लिए मुझे ही दोष ठहराता है वो कहता है कि इसी के कारण हुआ है चाहे वो उसकी थकान हो फटीक या डिजी स्पेल्स मतलब जब उसे चक्कर आ रहे हो बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फटीक एंड हिज ओकेजनल डिजी स्पेल्स यूजली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स और उसकी जो थकान है उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ और शायद जो उसके चक्कर आते हैं जो कभी कभी वो उसको चक्कर आते हैं वो उसके कान से संबंधित है किसी आदमी को चक्कर साना उसके दिल से नहीं बल्कि उसके कान के अंदर जो भाग है जो बैलेंस को ठीक ठाक रखता है उससे संबंधित है क्या होता है कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो विजुलाइज कर रही होती हैं अपनी यात्रा यात्रा को मतलब जिस स्पीड से आप जा रहे हैं आपकी बॉडी भी उसी स्पीड से चल रही होती है और लेकिन अगर आपके देखने का जो आपका विजुअल है और आपके कान के अंदर जो बैलेंस करता है इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हो तो मतलब वहाँ पे आपको चक्कर आने शुरू होते हैं तो इसका मेन कारण यही है इसका दिल से कुछ लेना देना नहीं है फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट ए शॉप इन इन हिज चेस्ट और कभी कभी वो अपने टेबल पर बैठा होता है वो काम कर रहा होता है और सडनली क्या होता है कि उसको मतलब चेस्ट में पेन होने लगता है ही फीस दैट हीज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक और उसको डर होता है कि शायद उसको तो दिल का दौरा पड़ने वाला है ही नीडेंट वरी उसको चिंता तो नहीं होना चाहिए द पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द हैवी मील इट एन अ कपल ऑफ आवर्स अर्लियर और ज्यादातर ये जो पेन होता है तो उसका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उससे जो मतलब उसने ज्यादा खाया होता है या जो मतलब उससे जो एसिडिटी वगैरह होती है इसका परिणाम है ये इसका भी दिल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हैवी खाना खाने का एक ही परिणाम हो सकता है When I am in trouble, I usually send out a pain signal only after undue exertion or emotion. जब मैं परेशानी में होता हूँ जब मतलब मुझ पर कोई मुसीबत आनी होती है तो मैं ज़्यादातर एक सिग्नल भेज देता हूँ मतलब मैं मुझ में दर्द होता है वो उस दर्द का सिग्नल मैं उसे भेज देता हूँ और ये ज़्यादातर तब होता है जबकि मुझ पर अतिरिक्त काम लाद दिया जाता है या फिर अतिरिक्त इमोशंस जो होते हैं आ, मेरे पे हावी हो जाते हैं तब मैं सिग्नल भेजता हूँ या अनड्यू एग्जर्शन का मतलब ये मान लीजिए आप कभी ऊंची चढ़ाई पे नहीं चढ़ते आप मतलब हमेशा कार में जाते हैं या पैदल जाते हैं ऊंची चढ़ाई से आपका पाला नहीं पड़ता लेकिन एक दिन आप किसी तरह से मशक्कत करते हुए उस ऊंची पहाड़ पे जाते हैं या मतलब मतलब आप एक्सरसाइज दौड़ने के लिए सुबह निकल पड़ते हैं जो कि आप, आपको आपकी रूटीन में नहीं है तो ऐसे वक्त में अगर आपको पेन होता है दिल के आसपास तो वो शायद एक सिग्नल हो सकता है लेकिन ये मतलब आप बैठे हुए हो और कुछ कर नहीं रहे हो अपने डेस्क पे बैठे हो और सडनली आपको पेन होता है तो ज़्यादातर ऐसे मामलों में ये दिल से रिलेटेड नहीं होती 
That's the way I tell him I'm not getting enough nourishment to cope with the work he's loading on to me. Or ye ek jo hai mera मेरी चेतावनी होती है उसको बताने के लिए कि मुझे जो मिलना चाहिए था जो मुझे खुराक मिलनी चाहिए थी नरिशमेंट जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही है और तुम मुझ पे जो है अतिरिक्त काम लादे जा रहे हो हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स मुझे जो खुराक मिलनी चाहिए जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो कहाँ से मिलती है ब्लड से ही मिलती है बट आल दो आई रिप्रजेंट ऑनली ए टू हंड्रेड पार्ट ऑफ द बॉडी वेट हालांकि जो मेरा वजन है वो शरीर के दो भाग के भाग के बराबर है मतलब अगर शरीर के 200 भाग किए जाएं तो उसमें से जो एक भाग होगा उतना ही वजन है मेरा आई रिक्वायर अबाउट वन ट्वेंटी एथ ऑफ द ब्लड सप्लाई लेकिन शरीर को जितनी खून की सप्लाई होती है उसका बीसवां भाग मुझे चाहिए होता है तो कहने का मतलब ये है साइज में वो छोटा है लेकिन उसको खून की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए होती है दैट मीन्स आई कंज्यूम अबाउट टेन टाइम्स द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज और द ओगन्स एंड टिश्यूज तो जो दूसरे अंग हैं जो दूसरे टिश्यूज हैं हमारे शरीर के उनको जितना खून चाहिए होता है उसके मुकाबले मुझे दस गुना ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई फोर चैम्बर्स लेकिन जो खून है मेरे चार चैम्बर से जो खून आता जाता रहता है मतलब दिल की तरफ आता है दिल से जाता है उससे मैं नहीं लेता अपनी खुराक वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलता आई एम फेड बाय माई ऑन टू कॉर्नर वी आर्ट वेज मेरी खुद दो धमनियाँ हैं जिसे कॉर्नरी आर्ट वेज कहते हैं हम वो दो धमनियाँ हैं लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज विथ ट्रंक्स नॉट मस्ट थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रोज ये क्या होता है कि ये दो पेड़ के तने की तरह होता है ये दिल में दिल के लिए होती है और इसका साइज अगर देख लें तो जो पीने का पाइप होता है जैसे आप कोक वगैरह पीते हैं स्ट्रो उससे ज़्यादा मोटा नहीं होता दिस इज माई वीक स्पॉट ये मेरी सबसे कमजोर जगह है ट्रबल हेयर इज द ग्रेट सिंगल कोज ऑफ डेथ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे मृत्यु तक हो सकती है तो ये जो कॉर्नरी जो आर्टरीज है अगर यहाँ पे जो बसा वगैरह जो फैट वगैरह जमा हो जाता है आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो क्योंकि अगर कोई चीज दिल को ही बहुत काम लगने वाली जो धमनियाँ हैं जो खून है जो जो खुराक उसे मिलती है खून से जो उसकी सप्लाई है अगर उसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये फिर ये कि बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है दिल के लिए तो इसलिए कहा गया है कि ये मेरी सबसे बड़ी क्या कहते हैं कमज़ोर जगह है नो वन नोज हाउ इट हैपन्स बट अर्ली इन लाइफ समटाइम्स इवन एट बर्थ फैटी डिपॉजिट्स बिगेन टू बिल्ड अप इन दर्नरी आर्टरीज किसी को नहीं पता होता कि कैसे होता है मतलब जो कॉर्नरी आर्टरीज में जो बसा की का जमाव होने लगता है किसी को पता नहीं होता कभी कभी ये होता है कि जन्म के साथ ही ये होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है उसका जो उसका जो जमा होना है वो बढ़ता जाता है और वो जो है उसको ब्लॉक कर देता है तो जब ब्लॉक कर देता है तो वो खून नहीं जा पाता वहाँ पर और इससे जो है हार्ट को प्रॉब्लम होती है और कभी कभी क्या होता है कि एक क्लॉट जो होता है एक थक्का जो होता है खून का या किसी चीज़ का या बसा का ही आप ले लें वो थक्का जाके इसको क्लोज कर देता है तो ये एक किस्म से क्या हो गया कि पाइप को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने से जो उसको हार्ट को ब्लड के थ्रू नरिशमेंट मिलनी चाहिए मतलब जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए जो उसको खून मिलना चाहिए जो उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो बंद हो जाता है और इस तरह हार्ट का काम करना बंद हो जाता है When an artery becomes blocked, the portion of the heart muscles it feeds dies. और जब एक artery जो होती है दिल की जैसे दिल को खून की supply होती है oxygen की supply होती है nourishment की supply होती है जब ये blocked हो जाती है तो दिल के जिस मांसपेशी को ये artery supply कर रही होती है खून वो जो है मर जाती है क्योंकि artery अंदर जाके चारों तरफ फैल गई होती है तो वो अपने अलग अलग हिस्से को ये खून की सप्लाई करती हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस आर्टरी जो आर्टरी ब्लॉक हुई है वो आर्टरी जिस भाग को खून की सप्लाई कर रही थी वो भाग फिर मर जाता है दिस लीव्स इज का टिश्यू इट मे बी नो लॉन्गर देन ए स्मॉल मार्बल बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल तो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि ये कंचे के आकार का एक छोटा कंचे के आकार का है या ये एक बहुत बड़ा है जैसे कि टेनिस बॉल जो होती है उसके हाफ साइज का है 
तो खून की सप्लाई ना होने पे जिस जगह पे खून की सप्लाई नहीं होती वहाँ पे एक धब्बा बन जाता है वहाँ के टिश्यू मर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक धब्बा बन जाता है और ये धब्बा छोटा भी हो सकता है और ये धब्बा बड़ा भी हो सकता है हाउ सीरियस द ट्रेवल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी तो जो प्लग्ड आर्टरी का मतलब होता है जो जिससे जिसमें रुकाव हो गया है जो मतलब जिसमें जम गया है कुछ और वो मतलब अब सप्लाई नहीं कर सकती तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जमाव कितना बड़ा था ये भी हो सकता है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी अब खून की कोई भी सप्लाई उसे नहीं मिल रही दिल को और ये भी हो सकता है वो कम मतलब वो हुई थी उसका जो जमाव था वहाँ पे ज़्यादा नहीं था और खून की थोड़ी बहुत मात्रा जा रही थी दिल की ओर तो इसलिए जो है वो स्कार जो था जो धब्बा जो था वो छोटा है जॉन हैड ए हार्ट अटैक फाइव ईयर्स है एंड डी डेंट इवन नो इट पाँच साल पहले जॉन को हार्ट अटैक हुआ था और उसका उसे पता भी नहीं चला ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टाइनी ट्विंज ऑफ पेन इन हिज चेस्ट वो इतना व्यस्त था कि जो एक छोटा सा दर्द हुआ उसे उसकी छाती में उसका पता भी नहीं चला द आर्ट दैट क्लॉक वॉज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वोल और जो आर्ट हुई थी जो बंद हो गई थी क्लॉक वो बहुत छोटी थी और वो मेरे पिछले वाले दीवार पे थी मतलब जो दिल का दिल का जो शेप है उसके पिछले वाले भाग की तरफ थी इट टुक मी टू वीक्स टू स्वीप अवे द डेड टिश्यूज एंड रिपेव द एरिया विद ए स्कार नॉट मच लार्जर देन ए पी मुझे लगभग दो हफ्ते लगे जो वहाँ पे डेड टिश्यू थे उसको हटाने में और उसके बाद मैंने उस जो रास्ता था उसको फिर से मैंने बनाया विद ए स्कार नॉट मच लार्जर देन ए पी तो वो जो स्कार था जो धब्बा था वो लगभग एक छोटे मटर के दाने के आकार का था तो कहने का मतलब ये है कि दिल में भी प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार दिल में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता भी नहीं चलता और कई बार जैसे कि एक मसल होती है आप खेलने जाते हैं बाहर तो आपके पैरों में चोट लगती है उसे आप देख सकते हैं लेकिन दिल पे लगी हुई चोट जो होती है दिल पे लगा हुआ जो स्कार जो होता है वो कई बार देखा नहीं जा सकता और दिल इस बात में भी सक्षम है कि वो इन छोटी मोटी चीज़ों को खुद ही फिर से रिपेयर कर सके तो यहाँ पर उसने ये दिखाया है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई वो आर्टरी में कहीं कुछ क्लॉकड अप हो गई वो आर्टरी और उसके बाद उसके दिल पे एक छोटा सा थक्का बन गया निशान सा बन गया और वो निशान उसके बाद जब ब्लड सप्लाई की फिर पुनरावृत्ति हुई मतलब फिर वो ब्लड सप्लाई ने आना शुरू किया तो उसने उस डेड टिश्यू को फिर से हटा दिया हालाँकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था जॉन कम्स फ्राम ए फैमिली वे हार्ट डिजीज़ हैज़ अ कट ऑफ ऑफ्टन सो स्टेटिस्टिक्स से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू जॉन जो है उस फैमिली से आता है जहाँ पे हार्ट डिजीज वंशानुगत है मतलब उनके वंश में ये चली आने वाली चीज़ है कई जो बीमारी होती हैं हमें वंशानुगत रूप से मिली होती हैं तो चाहे हम कितने भी भले हों चाहे हम कितने भी हेल्थी हों तो ये चीज़ें हमें हमारे जीन्स में मिली होती हैं और सांख्या की मतलब जो नंबर हैं वो बताते हैं कि शायद इसको भी ये चीज़ हो सकती है शायद मैं जो हूँ मैं इसका जो दिल हूँ मैं भी इसको ट्रबल दे सकता हूँ ऑफकोर्स ही कान डू एनी थिंग अबाउट हेराडिटी बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क हाँ ये ठीक बात है कि वो जो उसका जो वंशानुगत जो चीज़ें हैं उसको वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता आप जो शरीर के अंदर ही बनी हुई हैं उसके बारे में जॉन क्या कर सकता है लेकिन हाँ वो जो रिस्क है उसको वो कम कर सकता है तो दोस्तों ये था आई एम जॉन्स हार्ट चैप्टर का पहला भाग और इसका हिंदी रूपांतर होपफुली आपको पसंद आया हो और जो इसका दूसरा भाग है वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है उसे भी आप ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फीडबैक कमेंट्स आपके जो भी हैं हमें ज़रूर दें और जल्दी आपसे एक नई रचना के साथ फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुड बाय